രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രതീകങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട് പലപ്പോഴും നേരിട്ട് തമ്മിൽ പറയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് ഇരു വശങ്ങളും കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ട് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ കൈകൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ ശരീരഭാഷ പോലും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോഴുള്ള ശരീരഭാഷയ്ക്കപ്പുറം അവർ കാണുന്ന സാഹചര്യവും കാണുന്ന സ്ഥലത്തിനും ഇതോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങും അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മഹാബലിപുരത്ത് ചെന്നൈയിൽ ചെന്നൈക്കടുത്ത് മഹാബലിപുരത്ത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും മഹാബലിപുരം ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിരവധി ചർച്ചകൾക്ക് അവസാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിരുന്നിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഏതാണ്ട് തീ തീർച്ചയുള്ള കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാബലിപുരം ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പലരുടെയും മുമ്പിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചില പ്രതീകങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപ്രതീക്ഷിതമായി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ സന്ദർശനമാണ് പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റഷ്യയിൽ നിന്നും അതേപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെയും ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്കാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹം ലാഹോറിലിറങ്ങുന്നു നേരെ പ്രധാനമന്ത്രി അന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് പാകിസ്ഥാൻ അധികൃതർക്കും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു വരവിനെ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു അറിയിപ്പ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നേരെ ലാഹോറിൽ ചെന്നിറങ്ങുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന നവാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷണം മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നത് പക്ഷേ വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സന്ദർശനമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലേത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊഷ്മളത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും മറ്റൊരു സന്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി അന്ന് ചില നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും അതേപോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിദഗ്ധരും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെ എപ്പോഴും ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നു കയറി ചെല്ലുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ സന്ദർശനമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് എന്നു മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വാജ്പേയി നടത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ആ സന്ദർശനം നടന്നത് വെറും രണ്ടു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ആ സന്ദർശനത്തിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് മറ്റൊരു സന്ദേശം കൂടിയായിരുന്നു ആ സന്ദേശം വേറൊന്നുമല്ല സൗഹൃദമെങ്കിൽ സൗഹൃദം അതല്ല ഒരു കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ പാതയിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു കയറാനും ഞങ്ങൾ മടിക്കില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാന് നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ സന്ദേശം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധം നല്ല ബന്ധം തുടരാൻ താല്പര്യമുള്ള നവാസ് ഷെരീഫിനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല മറിച്ച് പാകിസ്ഥാനിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക നേതൃത്വത്തെയും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആ വെറും രണ്ട് മണിക്കൂർ സന്ദർശനം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് എന്ന് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കാരണം അതിനുശേഷം പിന്നീട് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടായ ഉലച്ചിലും ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ പാക
പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബാലാക്കോട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിൽ പോയി നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാന് നൽകിയിരുന്നു എന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതൊരു നാടകീയമായ വ്യാഖ്യാനമാണ് എന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാബലിപുരത്ത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി നടക്കുന്ന സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വേറെ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് മഹാബലിപുരം എന്ന സ്ഥലം ഇതിനുവേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടവും അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് വ്യാപാര വ്യവസായ കൾച്ചറൽ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളിലുള്ള അടുപ്പം കൂട്ടുകയാണ് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടമാക്കാനാണ് ഒരു പക്ഷേ മഹാബലിപുരം തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് മഹാബലിപുരത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് പല ആൾക്കാരും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പല്ലവ രാജ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയും തമിഴ്നാടും അതേപോലെ ചൈനയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ദൃഢമായിരുന്നു നിരവധി ഹുയാൻ സാങ്ങിനെ പോലെയുള്ള നിരവധി ചൈനീസ് സഞ്ചാരികൾ വന്നുപോയ സ്ഥലമാണ് മഹാബലിപുരം എന്ന് മാത്രമല്ല പല്ലവ രാജകുമാരനായ ബോധി ധർമ്മനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് ചൈനയിലെത്തി സെൻ ബുദ്ധിസം അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇന്നും ഏറെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബോധി ധർമ്മൻ ഇത് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റായ ഷി അദ്ദേഹം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്യൂജിയാൻ പ്രോവിൻസ് ഫ്യൂജിയാൻ എന്ന പ്രവിശ്യയുടെ ഗവർണറായിരുന്നു ചൈനയിൽ തന്നെ തമിഴ്നാടുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും വിനിമയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് ഫ്യൂജിയാൻ പ്ര പ്രവിശ്യ അപ്പോൾ ആ പ്രവിശ്യയുടെ ഗവർണറായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ചൈ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും തമിഴ്നാടും അതേപോലെ പല്ലവ രാജവംശത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായ മഹാബലിപുരവും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു ഊഷ്മളത കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി നടന്ന് ചരിത്ര വിസ്മയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു മാറ്റം കൂടിയാണ് കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ വരുന്ന രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഡൽഹിയും തീർച്ചയായിട്ടും താജ്മഹലുമാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ നഗരങ്ങൾ കൂടി കണ്ട് മടങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അത് തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു ഇവർ വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഡൽഹി നഗരവും താജ്മഹലും മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിനൊരു വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു വരുന്ന രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ വാരണാസിയുണ്ട് ബംഗളൂരു ഉണ്ട് അഹമ്മദാബാദ് ഉണ്ട് സബർമതി ആശ്രമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് രാഷ്ട്ര തലവന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ കൃത്യമായ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച ചില സന്ദേശങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർക്ക് നൽകാനും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ഇപ്പോൾ മഹാബലിപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഇൻഡോ ചൈന അനൌദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിയെയും കാണാൻ നമസ്കാരം